，遇到你这样的人，算是我上辈子缺了德，这辈子也没做什么好事。这样，你帮我一个忙。嗯，我帮你什么忙呢？把我装进这口箱子里，然后丢到河里去。看来，现在我已经没有办法再帮你的忙了。大概现在这口箱子恐怕没有任何人可以再装得进去了。这一定是你做的好事，你刚才一定在这口箱子上动了手脚。你为什么要这么做？<笑>那是因为我被装进这个箱子的时候，在里面我突然想到，被关进这箱子里啊，一点都不好玩。如果还有别人再被装进这个箱子里面的话，那么那个人肯定也觉得这是一件不好玩的事情。啊，如果你觉得对我有点不好意思的话，等一下，请你帮我一个忙喽。我能帮你什么忙？哼，等一等，你就会知道了。中原人真奇怪，为什么会如此轻易的就放过曾经狠毒陷害过他的人？在我们东阳，这种事是绝对不会发生的。有时候，他们甚至会为了一点小事，就用长刀剖开自己的肚子。要他们宽恕别人，那简直是绝无可能的事。啊，对了，英子姑娘，不要发呆嘛。我看过樱花，我知道在你们那里，一到了春天，樱花就会开了。我也曾经和一位姑娘。躺在草坪上看过樱花，哎，只可惜那位姑娘并没有樱花那么美，而且她的名字也不叫做英子。这些话都是我说过的，当时在场的只有我和薛川心两个人，怎么会被第三个人听到？而且还知道我的名字？哼，都说了你不要发呆了。<笑>我刚才好像听说英子姑娘肯出三十万两来买这口箱子，不知道我有没有听错呢？你没有听错。哼，那么好极了，这口箱子现在已经是你的了。这次香顺你好像弄错了，这箱子不是我的，是你的。我记得香帅刚才好像出过。三千万两，不知道我有没有听错呢？你的确没有听错。可是英子姑娘，你看我像不像是有三千万两的人呢？我看不出。<笑>那好啊，那么我告诉你，我没有，我的确没有。所以我刚才说的那三千万两，应该不能算数啊。这个箱子还是你的。而且我相信英子姑娘随时随地都可以拿出三十万两来，是不是这样呢？我的确有三十万两，我也愿意拿出来，只可惜现在这箱子已经没有了。哦，箱子没有了？箱子怎么会没有了呢？如果这不是个箱子的话，难道它是一块肥猪肉？怎么能不是箱子呢？哎，箱子就是箱子嘛，猪肉就是猪肉，猪肉就是剁烂了烧成红烧狮子头，有谁能说它不是猪肉呢？哼，花姑妈果然是个明白事理的人，说的话中肯极了。哼，好，能买到这么一口好箱子，真是我的好运气。银票是十三万五千两，不够的话，这一袋珠宝应该可以补上。那么。
，现在我就要告退了。谢谢各位对我的关照，我永远都不会忘记的。好极了，哼！原来这个世上还有这么厚脸皮的，居然在这么多人面前欺负一个小女孩！哼，老周周，嗯，你是不是穷的连脸都不要啊？为什么硬要拿人家三十万两银子？我作为你的朋友。我的脸都被你丢光了！我现在想请你帮我刚才说的那个忙了。你让我怎么做？这三十万两银子，你拿去吧。这银子是你的，你不该给我。哼，这银子不是我的，我也不会给你。我只不过请你拿去给万盛镖局那些死者的遗属们和黑竹竿啊。黑竹竿已经尽过他的本分，他有权分到他应该拿的那一份。只是我怕他不肯收下来。我很了解他这种人。他们的脾气通常都要比别人还要硬很多。这样的事情你不应该找我做，更何况我也不是做这样的事情的人。我这一生只懂得拈花惹草、持刀杀人，我从来都没有做过好事。可是为了你，这一次我破例，只此一次，下不为例。这事儿干得漂亮极了，我想除了楚香帅，大概天下不会再有第二个人能干出这种事儿来。唉，只可惜呀、啊，我有一点不懂。这个东阳姑娘又精又鬼，又能受气，随随便便就能从身上拿出三十万两银子。好多人一辈子都没见过这么多银子，她连眼睛眨都不眨的就给你了。这么个东阳姑娘。从东阳来到江南，我想他不会就来买这堆破木头吧？你们怎么就不留下他来问问，问问他究竟要干什么呢？哼！今天晚上这里死的人已经够多了，我不想再多加一个人了。你问了他，他就会死？非死不可。为什么？如果史天王抓住了你，他一定要问你为什么要找人去刺杀他，你是不是非死不可呢？老臭臭，不是楚香帅，你可不可以痛痛快快的打我一顿啊？你难道听不出来，我刚才是在骂人呢？而且骂的像……龟孙子一样啊！哎呀，那你骂的那个龟孙子是不是我呢？不是你，我骂错人了。那你既然骂的不是我，你肯定是骂错人了，心里一定难受极了。如果你现在让我打你一顿，你心里肯定会舒服很多。可是我告诉你。我就偏偏不打你，让你难受一下。哼，你这个老臭虫，真不是个好东西。从我认识你那天开始，你就不是个好东西。不过，有时候你还真他娘的是个好人。哎，老姑妈。我还有一件事情，想请你帮一个忙。什么事啊？你是胡铁花的干妈，我还能要你干什么呢？
我只是希望你帮我准备好一辆车子。你要什么样的车子啊？我要一辆很快的马车，最好上面有些酒和一些干粮。而且这辆马车，我希望是用四匹非常好的马来拉，最好用快马堂的马，每隔八百里就要换一次马。我要你。在一个时辰之内替我准备好我刚才说的这些事，对你来说应该不是问题吧？那我要是办不到呢？哼，那么我就非得问问你了，你为什么一定要杀我灭口呢？而且，我会问得清清楚楚。哼，我要你这么做，只因为我要在一觉睡醒时就已经到了一个地方，而且见到那个我想见的人。我要去的地方，你知道；而我要见的那个人，你也见过。什么地方？什么人？御剑山庄，杜先生。江帅。前夕雨才停，今日香帅就来了。正赶上了花开的时候。啊、我知道杜先生一向是不见外人的。所以麻烦你转告他，他既然已经答应了要见我，我想他一定不会食言的。我也相信他不会，因为他现在就站在你的眼前。你就是杜先生，我就是。现在你应该相信，至少我不是一个言而无信的人了吧？我知道，你一定觉得很奇怪。其实，一个女人被称作为先生，并不是一件奇怪的事。男人有时候也会被称作为夫人的。战国时期就有位铸剑的大师，被称作为徐夫人。杜先生，你不愿意见人？难道是杜先生你不愿意让别人知道你是个女人？也许是。也许是因为我不愿让别人像你这么看着我而已。我知道你一直都很忙，可为什么这次一定要来见我呢？是为了史天王和御剑公主的婚事吗？不是，你就算把八十个御剑公主嫁给史天王，也跟我完全没有关系。那什么事跟你有关系呢？我只想帮我的一个朋友找到他自己的女儿，一个曾经被装在箱子里又被别人偷走的一个女孩子。我相信，她一定在你这里。为什么不喝了？要知道，喝到这种酒是很难得的。好酒难得
。不过，好友更难得。哼，要是那个老臭臭知道有这么两坛好酒，全部被我喝了，哼，这老臭臭还不被活活气死？到时候老臭臭变成死臭臭，那就不好玩了。你要留一坛给他喝，嗯？没有啊，不是给他喝，是陪他喝。哼，这个老臭虫啊，他喝酒呢，虽然比倒酒还快，不过我也不慢。他喝半坛的时候，我绝对不会比他少喝，所以他喝半坛，我就喝一坛半。嗯，你怎么知道他一定会来呢？他为什么不会来？我肯替你们做这件事，因为我知道这件事不是坏事。如果我不能在五月初五之前把公主送到史天王那里，那个狗屎天王就一定会杀过来。就算你们能击退他，这一路上的老百姓的血也要流成河了。但是如果你们敢动楚留香，我就要先把你们这个地方变成一条河，变成一条血流出来的河。你喝醉了，你本来喝的就是醉人的酒，你就应该知道你会醉的。花开花落，花又开的时候，就会有落的时候。因为花就是花，既然不能不开，就不能不落。就像我们这些人，该醉的就非醉不可，该死的就非死不可。啊，花开花落，人聚人散。都是无可奈何的事情。人在江湖，就像花在枝头一样，要开要落，要聚要散，往往都是身不由己的事情。
，我败了。这是我第一次败给一个男人。既然我已经败在你手里，随便你要怎么样，都没关系。史天王要的是一位公主，不是一个落拓刺客的女儿。我要嫁给史天王，不但是我母亲的意思，也是我自己心甘情愿的。无论是谁要来破坏这件事，时时刻刻都会有人去要他的命。我要你来，就是为了告诉你这一点。你现在是不是都已经明白了？是的。那么你就赶快走吧，永远不要再来见我，我也永远不要再见到你。谢天谢地，你终于醒了，能把你弄醒还真不容易啊。喂，你这什么意思啊？我明明睡在床上，你把我带到天上飞什么飞？你是个乌龟还是王八，还是乌龟王八蛋？你还想飞是吗？好，喂喂喂喂喂，不用了不用了。喂，你究竟想干什么？哎，其实我也没想要干什么，我只不过是想有个人陪我散散步而已。散步？嗯。你这个散步法，我这条老命非被你散掉不可。喂，不如这样，散步就免了。我想，我们两个干脆呢，坐下聊聊天，行不行啊？好啊。嗯，休息一下吧。哎呀，哎呀，哎。你要睡觉，还是要聊聊天啊？要不然，我再陪你散散步，好不好？喂，哪个要睡觉啊？乌龟王八蛋才要睡觉呢！喂，聊点什么呀
，要不聊聊杜先生好不好？你有没有见到他，还有嘉玲的女儿啊？哎，都见到了。喂，那位焦姑娘长得是不是很美啊？不但美，而且很聪明啊。我想，就连焦林也没有想到她会有这样一个女儿。那然后呢？然后，嗯，然后我就走了。不是吧？喂，为什么急着走呢？你脑子有病啊你！哼，不是我想要走，是他要我走的。他要你走你就走，你几时变得这么听话了？哼，就在我意识到我应该明白这件事的时候。明白什么？应该明白的，我都明白了；就连不应该明白的，我也明白了。近年来，东南沿海一带常受海盗倭寇侵袭骚扰。如果动用大军来压制，军饷、粮草都有问题，而且难免会扰民。更何况那些流窜的不一定是盗贼，也未必是正规军旅所能应付得来的。所以，朝廷就找了这位特使，利用他是江湖人的身份联络四方豪杰，来对付这些流寇。这个人身份必须隐秘，但是为了方便和官府的来往，他又必须让人知道他是个很尊贵的人，所以朝廷在这种情况之下，只好假借一个理由，赐他一种恩典，将他的女儿册封为公主。虽然名义上是公主，却足以让别人对她另眼相看了。这么说来，你已经知道这个人是杜先生了。是的，我已经知道了。可是你知道杜先生是什么人吗？什么人？杜先生就是焦林以前的妻子，遇见公主就是焦林的女儿。哦，杜先生实在是个很了不起的女人。虽然我不明白焦林离开他之后，他怎么会跟大内皇族有关系。可是朝廷能够重用他，想必是有理由的。沿海的流寇渐渐被他压制，渐渐不能生存。这时候，东南海上出现了一个远比昔年紫荆帮的海阔天更有霸才的枭雄。于是，这些已无法独立生存的小股流寇，就只有投靠到他的旗下生存。嗯，宝剑有双锋。有其利必有其弊。杜先生虽然肃清了岸上的游民流寇，却造成了史天王海上的霸业。现在史天王，并不是杜先生所能应付得了了。所以，为了安抚他，杜先生只有将自己的女儿遇见公主，作为修兵的条件，稳住她。这当然也是。逼不得已的权宜之计罢了。哎，这些道理我都明白，所以我才肯做这件事情。可是有些人却不明白，不但那些热血沸腾的江湖豪杰会挺身而出，就连史天王他的手下都一定会想办法阻止这件事情的。为什么？因为他们早就想杀到岸上，来大捞一笔。如果史天王真的娶了玉剑公主，他们不就没机会了吗？更何况，东阳的那些倭寇们早就想让史天王与杜先生打上一架，等到双方两败俱伤，他们就可以收到渔翁之利。他们当然不会让这门亲事成功了。也就是说，你早就知道了，那个东阳姑娘是他们派来的人。之前我一直搞不懂，这么一讲，我终于明白了。杜先生想要将我置之死地，也只不过是怕我泄露了玉剑公主身世的秘密，破坏了这门亲事。玉剑公主为了顾全大局，不惜牺牲她自己，所以她要你走，你就只有走。哎，是啊。他要我走
我只有走，他不要我走，我也会走。你是不是不想再管这件事了？也不想管他了？你要我怎么管？难道要我代替御剑公主嫁给史天王？那你这个人越来越不好玩了。你，以前你不是这样的，以前你不管遇到多困难的事情，你都不会退缩；遇到多强的对手，你都会去拼一拼。你看看你现在什么样子，像个缩头乌龟一样。哼，幸好你还是没变，一定还是会去做好你答应了别人的事情。我当然会去做啊，你不用管我。要走你快点走。哎，临走之前，你可不可以再陪我喝一次酒啊？我知道附近有几坛好酒啊。走。哎呀，你有完没完啊？啊？喂，好了没有？哎，还没有。哎呀，你想说什么？我还有一件事情想要告诉你。江湖中，每个人都知道，我们是最要好的朋友。人人都觉得。我对你好极了，你遇到问题，我总会为你解决。说不定，连你自己都会这么想。不过，只有我心里面最明白，情况并不是这样子。其实我知道。你处处都在让着，有酒有菜，有好看女人的时候，你从来都不跟我争。我们一起去做了一件轰轰烈烈的大事，成名露脸的总是我，而你，你拼完命之后就溜走了，溜到一家没人知道的小酒馆里，随随便便找一个女人。还要强迫自己说你很爱他，爱他爱到无法自拔。你这么做，只不过想要让别人知道我是楚留香。胡铁花怎么比得上楚留香呢？所以，风头当然应该。让给我楚留香去出演，但是我要告诉你，你错了，你不但错了，而且大错特错。你要知道，你胡铁花没有任何一点比不上我楚留香的，就算没有楚留香，你一样能解决问题，一样能活下去，甚至于。活得比以前更好，老胡。如果你连这样的道理都不明白的话，你就不是人，你是一个蠢到家的大笨蛋。放你的屁！你讲的通通都是屁话，野狗放的屁都比你香一百倍。现在我也要告诉你，我明白你的意思。如果你认为我不明白的话，你也大错特错。你明白我的意思，你明白个鬼啊！我怎么不明白？你就想瞒着我，自己一个人去找史天王拼老命是不是？你承不承认？要是你不承认的话，我一拳打死你！就算我要去，又关你什么事呢？你去做你的事，我去做我的事，你在这里乱发什么狗熊脾气？真的不知道该怎么说，你真不是个东西。我不是个东西，你也不是，我们都是人。你不是人，你是我肚子里的蛔虫。
，否则你怎么每次都知道我要做什么事情呢？因为我了解你，我简直比你老子还清楚你心里在想什么，你明不明白？<笑>好，你去拼你的命，我去拼我的。如果真的有人想要我们的命，绝对不容易。没错，你拼掉你的命，还有我的；我拼掉我的命，还有你的。谁都拼不完呢，谁都不行。嗯。<笑>眼前的对手是纵横七海、不可一世的史天王，是个从来没有被任何人击败过的人。阁下是，我是东营第二高手，春雷直人。你就是人称中原第一高手的楚留香吗？但是据我所知，你最厉害的本领。不过是逃跑术。那个叫做轻功。轻功？什么轻功？那么你听过井底之蛙的故事没有？故事？没听过。青蛙呢，倒见过不少。果然是井底之蛙，切！站住！你已经激起我春雷之人的怒火了，今天就接受我的挑战吧！快！东营居合术，阁下的逃跑术果然不错。眼光也不差，我修炼的正是东营居合术。但是东营居合术发源于拔刀术，攻击与拔刀互为一体，你第一下伤不了我。你第二下想要伤我，可就难了。那就再试试看吧。啊你就是楚留香。哦，井底之蛙。什么井底之蛙？你杀了我弟弟。你弟弟？他叫春雷之人。我并没有杀他。哼，你没有杀他，他却因你而死。这与杀他有何异？必杀居合斩！只要我不动，楚留香一出招
就让他必死无疑。看来他也在等。东瀛忍者果然能忍，难怪叫忍者。这么久都不动，真是匪夷所思啊！重担再肩。为难当头，都一起感受。男人就该抬起头，站在风口。恩怨情仇，喜怒烦忧，同命运合走。抓不住风，就紧握拳头。对手有几个朋友，强和败都感受。浪花逃不尽春秋，说不尽风流，拼搏过一生何求？你是最强的对手，最好的朋友，宁愿一生平手。无论风雨多急骤，前路多锦绣，人血脉奔流，挥洒过一种勇。奔流。